речі, сьогодні було біля відомого 31-го блокпоста біля селища Фрунзе. Наші бійці отримали від терористів ультиматум з вимогою здати зброю і вийти. Бандити терміни поки не називали, але вже почали стріляти по українцях з установок град, гранатометів та стрілецької зброї. Але наша артилерія теж не пасе задніх і б'є у відповідь. Зі слів солдатів, вони повідомили своїх командирів про ситуацію і нині чекають їхнього рішення. У прес-центрі штабу АТО кажуть, усе під контролем. Подробиці розпитаємо нашої кореспондентки Дарки Оліфер. Дарко, добрий вечір. То що вам вдалося з'ясувати? Чи робить щось українське командування, щоб допомогти нашим хлопцям на 31-му блокпосту? Інна, принаймні, схоже на те, що командування АТО зробило висновки з ситуації довкола 32-го блокпосту, коли хлопці потрапили в оточення і аби уникли до подібної ситуації з іншими позиціями сьогодні. Можна буде доправляти і озброєння, і важку техніку, і їжу для бійців, які стоять на тих позиціях. На тій стороні знаходяться наші блокпости, наші підрозділи. І для того, щоб забезпечити їх боєприпасами, їжею, медикаментами, буде скорочено шлях для бійців для виконання цих завдань. Неможливо є тому, щоб війська могли попасти в той же картел. Міс зводили в бойових умовах, стривав обстріл цього місця, і військові інженери кажуть, що спорудили б його набагато швидше, якби не ворожа артилерія. Ми могли його ще вчора поставити, але вчора не вдалося, так як не дозволили нам поставити з тої сторони. Почали обстріл. Ми вчора поставили всього лише два прольоти, а сьогодні ми вже продовжили і поставили до кінця. Нині місто охороняють бійці 80-ї аеромобільної бригади з Львівщини. До речі, серед них є і тих хлопців, які вийшли з 32-го блокпосту і кажуть про те, що охоронятимуть цю позицію до останнього. Є такі... Місця далі від нас десь на не знаю скільки кілометрів, але чутно, що вибухи і так далі. Ну, наприклад, у них града, там інша техніка. Ну, а ми сподіваємося, що будемо охороняти так своїми силами. Вночі отак ми сидимо по секретам, щоб не замінували цю ставу, так і для охорони його, щоб можна було переправляти і зброю, і там їжу. Зв'язувалися з хлопцями, які стоять біля цього мосту. Вони кажуть про те, що їх зараз обстрілює ворожа артилерія. Інно. Дякуємо, Дарко. Будемо сподіватися на краще. Отже, це була Дарка Оліфер з останніми новинами щодо ситуації навколо 31-го блокпосту.